வணக்கம் இந்த டுட்டோரியலில் ஒரு சைக்ளாய்டு எப்படி வரையிறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் சைக்ளாய்டா என்ன அப்படின்னு முதல்ல தெரிஞ்சுக்கலாம் சைக்ளாய்டுங்கிறது ஒரு சர்க்குலர் ஆப்ஜெக்ட் ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் மேலே ஹரிஜாண்டலாக ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் மேலே ரோல் ஆகும்பொழுது அந்த சர்க்குலர் ஆப்ஜெக்ட் மேலே இருக்கக்கூடிய ஒரு பாயிண்ட் ட்ரேஸ் பண்ணக்கூடிய கர் அதுதான் நம்ம வந்து சைக்ளாய்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம் உதாரணத்துக்கு பாயிண்ட் இங்கே இருக்கு நசிம் பண்ணிப்போம் ஒரு ஃபுல் ரெவல்யூஷன் இந்த சர்க்கிள் பண்ணும்பொழுது மறுபடியும் அந்த பாயிண்ட்டு இங்கே வந்து தொட்டுடும் அதே மாதிரி பாதி ரெவல்யூஷன் பண்ணும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த பாயிண்ட் வந்து ஸ்லோவாக ரைஸ் ஆகி மேலே போயிடும் ஸோ பாதி ரெவல்யூஷன் பண்ணும்போது அந்த பாயிண்ட் இங்கே இருக்கும் ஸோ சிம்பிளாக சொல்ல போனால் அந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இது தான் சைக்ளாய்டோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இது தான் சைக்ளாய்டோட மிட் பாயிண்ட் இது தான் இந்த பாயிண்ட் இருக்கும்பொழுது இந்த சர்க்கிளானது கரெக்டாக வந்து ஒரு பாதி ரெவல்யூஷன் முடிஞ்சிருக்கும் அதே மாதிரி ஃபர்தராக இந்த பாயிண்ட்டு இந்த பாயிண்ட்டுக்கு நகர்த்துக்கு போகும்பொழுது இந்த சர்க்கிளானது முழு ரெவல்யூஷன் முடிச்சிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி சர்க்கிள் வந்து ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜ் இது நகர்ந்து போகும்போது இந்த பாயிண்ட் என்ன பாதையை வந்து அது ஃபாலோ பண்ணுமோ அந்த பாதைக்கு பேர் தான் சைக்ளாய்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இந்த மாதிரி ஒரு சைக்ளாய்டு வரையணும்னா என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நம்ம முதல்ல வரைய வேண்டியது ஒரு சர்க்கிள் சர்க்கிளோட டேமீட்டர் வந்து இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு எடுத்துக்கிட்ட டேமீட்டர் தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் இதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சர்க்கிளோடைய த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி இருக்குது அதை வந்து நம்ம ஒரு டுவெல் ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக பிரிக்கணும் ஸோ அது உங்களுக்கு ஜாமெட்ரிக்கல் மெத்தடில் நீங்கள் பண்ணிடலாம் மினி ட்ராஃப்ட் யூஸ் பண்ணி இந்த ஆங்கிள் ஒன்று ஒன்று தேர்ட்டி டிகிரி தேர்ட்டி டிகிரி வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு டுவெல் ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக நாங்கள் பிரிச்சிடலாம் இது அதுக்கடுத்தது அந்த டுவெல் ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக பிரித்ததுக்கப்புறம் நேமிங் பண்ணணும் ஸோ இங்கே நேமிங் பண்ணும்போது கேர்ஃபுல்லாக நம்ம நேமிங் வந்து கீழே பாட்டமில் இங்கே வந்து டுவெல் கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டு இதுக்கப்புறம் இந்த பாயிண்ட் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து ஒன் டூ த்ரீ இந்த ஆர்டரில் நீங்கள் கொடுத்து வரலாம் கொடுத்து வந்தீங்கன்னா இந்த சைக்ளாய்டு வரையும் பொழுது உங்களுக்கு இது கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதுக்கு அடுத்தது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் நம்ம வந்து ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் வரையணும் ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் எப்படிப்பட்ட லைனாக இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் டுவெல் இருக்கு இல்லையா அந்த பாயிண்ட் டுவெல்ல இருந்து ஹெர்ஜாண்டெலாம் நீங்கள் வரையணும் அந்த லைனோட லெங்க் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன் பாயிண்ட் நைன் எம்எம் இந்த லெங்க்தை நம்ம எப்படி அரை பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த சர்க்கிளோட பெரிமீட்டர் அதாவது முப்பத்தஞ்சு எம்எம் டயமீட்டர் உள்ள சர்க்கிள் வரைஞ்சிருக்கோம் இந்த சர்க்கிளோட பெரிமீட்டர் அதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபை இன்டு டி ஃபை டி அப்படின்ற ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அதை நீங்கள் கால்குலேட்டில் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன் பாயிண்ட் நைன் எம்எம் ஸோ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன் பாயிண்ட் நைன் எம்எம் லென்த்துக்கு ஒரு லைன் வரைஞ்சிக்கலாம் ஸோ ஜாமெட்ரிக்கெலாம் நீங்கள் வரையும் பொழுது நூற்றி ஒன்பது புள்ளி ஒன்பது அப்படின்னு எடுத்துக்கிறதுக்கு பதிலாக நூற்றி பத்து எம்எம் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஒன்றும் மிஸ்டேக் கிடையாது இதுக்கு அடுத்து என்ன செய்யணும்னு பார்ப்போம் இதுக்கு அடுத்து நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா அந்த நூற்றி ஒன்பது புள்ளி ஒன்பது எம்எம் லைன் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து நீங்கள் பன்னெண்டு ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக பிரிக்கணும் ஸோ இந்த பன்னெண்டு ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக பிரிக்கிறதுக்கு ஜாமெட்ரிக்கல் மெத்தட் இருக்குது அந்த மாதிரி ஜாமெட்ரிக்கல் மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் பன்னெண்டு ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக பிரிக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி கால்குலேட்டர் மெத்தடும் இருக்குது கால்குலேட்டர் மெத்தட்லேயே நீங்கள் இதை ஈஸியாக பன்னெண்டு ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக பிரிச்சிடலாம் கால்குலேட்டர் மெத்தட் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த நூற்றி ஒன்பது புள்ளி ஒன்பது வந்து கால்குலேட்டரில் என்டர் பண்ணுங்கள் பண்ணிவிட்டு டிவைடட் பை டுவெல்னு போடுங்க போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கும் சரியா இந்த ஆன்சர் கிடச்சது உடனே நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ப்ளஸ் கீயை ரெண்டு முறை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணணும் ஸோ ப்ளஸ் கீயை நீங்கள் ரெண்டு முறை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அடுத்தது ஈக்குவல் டு கீ இருக்கும் அதை நீங்கள் அடுத்துனீங்கன்னா ஒரு ஒரு டிவிஷனோட வேல்யூ எவ்வளோங்கிறத தொடர்ந்து டிஸ்பிளே பண்ணிகிட்டே வரும் ஸோ நீங்கள் ஸ்கேலை வச்சுக்கிட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக நீங்கள் மார்க் பண்ணிகிட்டே போகலாம் அப்படி போனீங்கன்னா உங்களுக்கு கால்குலேட்டர் மெத்தட் இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக இந்த ல
இதில் இருந்தெல்லாம் நீங்கள் நேராக ஒரு வெர்டிக்கல் லைன் போடுங்க இந்த லைனோட ஹைட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சர்க்கிளோட ரேடியஸ் ஸோ சிம்பிளாக நீங்கள் ஒரு ஹரிசாண்டல் லைன் கூட நீங்கள் வரைஞ்சிட்டு இந்த பாயிண்ட் ஒன் மேலே கொண்டு போய் நிறுத்தலாம் பாயிண்ட் டூ மேலே கொண்டு போய் நிறுத்தலாம் பாயிண்ட் த்ரீ மேலே கொண்டு போய் நிறுத்தலாம் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா டுவெல் பாயிண்ட்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் இந்த மாதிரி மேலே கொண்டு போகலாம் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கிளோட சென்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்ம சி ஒன் சி டூ சி த்ரீ சி ஃபோர் சி டுவெல் வரைக்கும் சர்க்கிளோட சென்டர் அதாவது சர்க்குலர் சர்க்கிள் வந்து ஒரிஜினலாக இங்கே தான் நின்றுட்டு இருக்கு இப்போ இருக்கக்கூடிய சென்டர் வந்து சின்னு சொல்கிறோம் சப்போஸ் இந்த பாயிண்ட் ஒன் இருக்கு இல்லையா இது இந்த பாயிண்ட் ஒன்னுக்கு நேராக இங்கே சர்க்கிள் ரோல் ஆச்சுன்னா சென்டர் வந்து இப்போ சி ஒன் அது மாதிரி பாயிண்ட் டூ இங்கே இருக்கு அதுக்கு நேராக சர்க்கிள் ரோல் ஆகி நின்னா சென்டர் வந்து சி டூ அப்படின்னு சொல்கிறோம் சிமிலர்லி பாயிண்ட் த்ரீ அதுக்கு நேராக சர்க்கிள் ரோல் ஆகி வந்து நின்னா சென்டர் த்ரீ அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த சென்டர்ஸ்லாம் மார்க் பண்ணுங்கள் இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஒன் வழிய ஒரு ஹரிசாண்டல் லைன் அது மாதிரி பாயிண்ட் டூ வழியே ஒரு ஹரிசாண்டல் லைன் பாயிண்ட் த்ரீ வழியே ஒரு ஹரிசாண்டல் லைன் இந்த பாயிண்ட் ஃபோர் வழியே ஒரு ஹரிசாண்டல் லைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வழியாக ஒரு ஹரிசாண்டல் லைன் சிமிலர்லி பாயிண்ட் சிக்ஸ் வழியாக ஒரு ஹரிசாண்டல் லைன் இந்த லைனில் வரையும் போது நீங்கள் இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க பட் இருந்தாலும் லெஃப்ட்லேயும் போய்ட்டு அந்த பாயிண்ட் செவனையும் டச் பண்ணிவிடுங்க அது மாதிரி ஃபோர்லேருந்து ரைட்டில் போவீங்க போகும்போது லெஃப்ட்லேயும் இந்த பாயிண்ட் எயிட் வரைக்கும் ஒரு லைனை போட்டுருங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஹரிசாண்டல் லைன்ஸ் போட்டுருங்க போட்டுட்டு நம்ம அதுக்கு அடுத்து என்ன செய்யலான்னு பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் என்ன என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைக்கிளாய்டு வரைகிறதுக்கு தேவையான பாயிண்ட்ஸை நீங்கள் இப்போ நீங்கள் ஒன்று ஒன்றா கண்டுபிடிக்கணும் எப்படி பாயிண்ட்டை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்ப்போம் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் உங்கள் காம்பஸில் வந்து இந்த சர்க்கிளோட ரேடியஸ் எடுத்துங்க சர்க்கிளோட ரேடியஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது டயமீட்டர் முப்பத்தஞ்சு அப்போ ரேடியஸ் வந்து பதினேழு புள்ளி அஞ்சு பதினேழு புள்ளி அஞ்சு எம்எம் உங்கள் காம்பஸில் எடுத்து எடுத்துக்கிட்டு இந்த சென்டர் ஒன்று இருக்கு இல்லையா அந்த சென்டர் ஒன்றில் வந்து அந்த லெக்கை வச்சுருங்க காம்பஸோட லெக் அங்கே வச்சுருங்க வச்சுட்டு ஆர்க் அடிக்கும்போது நீங்கள் எங்கே அடிக்கணும் ஆர்க் அடிக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் ஒன் இருக்கு இல்லையா இது வந்து பாயிண்ட் ஒன் இந்த பாயிண்ட் ஒன் வழியாக பாஸ் ஆகக்கூடிய இந்த லைனில் ஆர்க் அடிக்கணும் ஸோ இந்த பாயிண்ட் சென்டராக வச்சுக்கிட்டு பதினேழு புள்ளி அஞ்சு எம்எம் ரேடியஸாக வச்சுக்கிட்டு ஆர்க் அடித்தோன்னா அந்த ஆர்க்கு வந்து இங்கே தான் கட் ஆகும் ஸோ இங்கே ரெட் கலரில் நான் காமிச்சிருக்கேன் இப்போ அதே ரேடியஸை நீங்கள் வச்சுங்க உங்கள் காம்பஸில் எடுத்து அதே ரேடியஸை வச்சுங்க வச்சுட்டு சென்டர் டூக்கு போகலாம் சென்டர் டூக்கு போயிட்டு அங்கே உங்கள் லெக்கு வச்சுருங்க வச்சுட்டு இந்த சென்டர் டூ வழியாக அதாவது இந்த பாயிண்ட் டூ வழியாக ஒரு லைன் பாஸ் ஆகுது அர்ஜாண்டல் லைன் இந்த லைன் மேலே இப்போ ஆர்க் அடிங்க அடிச்சிங்கன்னா இப்போ ஆர்க் வந்து இங்கே கட் ஆகும் அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து அதே ரேடியஸே யூஸ் பண்ணலாம் யூஸ் பண்ணிவிட்டு சென்டர் த்ரீ இருக்கு இல்லையா சென்டர் த்ரீயில் வந்து உங்கள் லெக் வச்சுட்டு வச்சுட்டு இப்போது இந்த இந்த லைன் இந்த லைனில் வந்து ஒரு ஆர்க் கட் பண்ணணும் கட் பண்ணிங்கன்னா ஆர்க் இங்கே கிடைக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி சென்டர் ஃபோர் போகலாம் அதே ரேடியஸ் வச்சுங்க வச்சுட்டு சென்டர் ஃபோரை நீங்கள் வந்து லெக்கு அங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த பாயிண்ட்டு ஃபோர் இருக்கு இல்லையா இதுவே பாஸ் ஆகக்கூடிய லைனில் ஆர்க் அடிங்க அடிச்சிங்கன்னா தொடர்ந்து நீங்கள் இந்த ப்ரொசீஜர் ரிப்பீட் பண்ணணும் சென்டர் ஃபைவ் சென்டர் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் எல்லா பாயிண்ட்லையும் போய்ட்டு நீங்கள் ரிப்பீட் பண்ண பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான கட்டிங் பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கும் என்ன கட்டிங் பாயிண்ட்ஸ் கிடைச்சிருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம சென்டர் ஃபோர் சென்டர் ஃபைவ் சென்டர் சிக்ஸ் சென்டர் செவன் சென்டர் எயிட் சென்டர் நைன் சென்டர் டென் லெவன் டுவெல் அந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு ஒரு பாயிண்ட்லையும் வச்சு நீங்கள் ஆர்க் அடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அடுத்தடுத்து கட்டிங் பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ அந்த கட்டிங் பாயிண்ட்ஸ் வந்து எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஃபோரில் உள்ள கட்டிங் பாயிண்ட் இது தான் ஃபைவ்ல உள்ள கட்டிங் பாயிண்ட் இது சிக்ஸ் சிக்ஸ்லேருந்து வருதுலே அதில் வரக்கூடிய கட்டிங் பாயிண்ட் இது தான் ஸோ நமக்கு நார்மலாக தெரியும் சர்க்கிள் வந்து இந்த சர்க்கிளானது ஒரு அரை ரெவல்யூஷன் அரை சுற்று சுற்றி முடித்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சர்க்கிள் வந்து இங்கே தான் நிற்கும் சர்க்கிள் இங்கே நிற்கிறதுனா இந்த பாயிண்ட் எங்கே ட்ராவல் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லோவாக ட்ராவல் ஆகி மேலே போய்ட்டு
இந்த பாயிண்ட் வழியாக உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு பாயிண்ட் வழியாகவும் நீங்கள் ஒரு ஸ்மூத் கர்வ் ட்ரேஸ் பண்ணலாம் அவ்வளோதான் இது வந்து ஃப்ரீ ஹேண்டில் நீங்கள் ஹெச்பி பென்சில் வச்சு நீங்கள் ட்ரேஸ் பண்ணலாம் ஸோ ட்ரேஸ் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு கிடச்ச எல்லா கட்டிங் பாயிண்ட்டையும் வச்சு நீங்கள் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் வந்து பாயிண்ட் பின்னு வச்சுக்கலாம் அது மாதிரி எண்டு பாயிண்ட் வந்து பாயிண்ட் கியூன்னு நீங்கள் வச்சுக்கலாம் வச்சுட்டு எல்லா கட்டிங் பாயிண்ட்டும் நீங்கள் ஸ்மூத் கர்வால் ட்ரேஸ் பண்ணுங்கள் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சைக்கிளாய்டு கிடைக்கும் ஸோ நார்மலாக ஒரு சைக்கிளாய்டு நீங்கள் வரைஞ்சதுக்கப்புறம் ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்டை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டு அதில் வந்து ஒரு டேஞ்சென்ட்டும் நார்மலும் வரைங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதை எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம் இந்த கர்வில் எங்கே வேணாலும் நீங்கள் ஒரு பாயிண்ட்டை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் உதாரணத்துக்கு நம்ம இப்போ இங்கே ஒரு பாயிண்ட் சூஸ் பண்ண போகிறோம் உதாரணத்துக்கு நான் வந்து பாயிண்ட் பி அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த கர்வில் எங்கே வேணாலும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் பண்ணிவிட்டு அந்த பாயிண்ட் பிலேருந்து நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ரேடியஸ் எடுத்துங்க அதாவது இந்த சர்க்கிளோட ரேடியஸ் எடுத்துங்க எடுத்துக்கிட்டு பாயிண்ட் பிலேருந்து இந்த லைனில் கட் பண்ணுங்க அதாவது இந்த சென்ட்ரல் லைன் இருக்கு இல்லையா இந்த லைன்லேருந்து கட் பண்ணுங்க கட் பண்ணிங்க ப்ளூ கலரில் ஒரு ஆர்க் தெரியுது உங்களுக்கு ஸோ அது எங்கே கட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் எம்மில் கட் பண்ணுது அந்த பாயிண்ட் எம்மில் கட் பண்ண உடனே அந்த எம்லேருந்து நேராக நீங்கள் ஒரு டவுன்வேர்ட் லைன் ஒன்று வரைங்க வரைஞ்சிங்கன்னா அது வந்து இங்கே பாட்டம் லைனாக இங்கே கட் பண்ணுது அந்த பாயிண்ட் வந்து நம்ம என்ன வச்சுக்கலாம் இப்போது இந்த பாயிண்ட்டையும் இந்த பாயிண்ட்டையும் ஜாயின் பண்ணி ஒரு லைன் வரைங்க வரைஞ்சிங்கன்னா இந்த லைன் வந்து நார்மல் இந்த லைனை நீங்கள் கொஞ்சம் பாயிண்ட் பி வரைக்கும் வரைஞ்சிட்டு அப்புறம் வெளியிலையும் நகர்த்தி கொண்டு போகலாம் இந்த லைனு பேர் நம்ம வந்து நார்மல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நார்மல் டு த கர் அதே மாதிரி இப்போ கர்வுக்கும் இந்த நார்மல் வரைஞ்சிருக்கு இல்லையா இது ரெண்டுக்கும் ஒரு கட்டிங் பாயிண்ட் கிடச்சிருக்கீங்க அந்த பாயிண்ட் வழியாக ஒரு பர்பண்டிகுலர் வரைங்க நீங்கள் இப்போ வரையக்கூடிய பர்பண்டிகுலர் எப்படி பர்பண்டிகுலராக இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நார்மலுக்கு பர்பண்டிகுலராக இருக்கும் வரைஞ்சிட்டிங்கன்னா அந்த லைன் வந்து டேஞ்சென்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் டேஞ்சென்ட் டு த கர் அதனால் வந்து டி டி அப்படின்னு நம்ம இங்கே மார்க் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு சைக்கிளாய்டு வரையறதுக்கான ப்ரொசீஜர் அதுக்கப்புறம் கடைசியில் ஒரு நார்மல் அண்ட் டேஞ்சென்ட் வரையறதுக்கான ப்ரொசீஜர் இதுதான் ஸோ இந்த டுட்டோரியல் உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவல் கொடுத்துருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ மீண்டும் அடுத்த ஒரு டுட்டோரியல் எடுத்துக்கொண்டு உங்களை சந்திக்கும் வரை நன்றி வணக்கம் குறிப்பாக உங்களுக்கு இந்த டுட்டோரியல் பிடிச்சிருந்ததுன்னா நீங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணலாம் ட்விட்டரில் லைக் பண்ணலாம் நீங்கள் அந்த சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து நான் போஸ்ட் பண்ணக்கூடிய எல்லா வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் நன்றி வணக்கம்